خب از اینجا به بعد دیگه چیزا جالب تر میشه به خاطر اینکه ما اینجا الان میخوایم چیکار بکنیم دسترسی به پروژه رو به شما یاد بدم گفتم که شما احتیاج به وب سرور دارید دیگه به خاطر اینکه شما باید برید داخل براوزر و دنبال فایلتون بگردید داخل براوزر تایپ بکنید یه آدرسی رو آدرس بیاد بالا چند تا چیز مهم اینجا باید بهتون بگم اولین دستوری رو ما داریم که با همه دستورمون با ریلز شروع میشه درست ریلز فاصله سرور سرورمون رو شروع میکنه اجرا میکنه شورتکاتش هست رو ریلز فاصله اس حالا اون اگه مقدار جلوتر رفتید دیگه وقت برای تایپ کردن نداره ریلز داش فاصله اس اس بدنید ولی الان فعلا مبتدی هستید تایپ بکنید ریلز فاصله سر وقتی که اینو زدیم خب اینجا داره میگه که بوتینگ وب بریکس این هم وب سروری هست که به شما گفتم میگه ریلز 4 4 2 3 رو داری استفاده میکنی میگه ریلز سرور هچ رو استفاده بکن برای استارت اپ اپریشن حالا این آدرس خیلی مهمه ببینید میگه آدرسی که باید بهش دست داشته باشی لوکال هاست دو نقطه 3000 هست پورت 3000 حالا پورت 3000 چرا بیشتر اونایی که لمب مب زمپ ومپ همین رو نصب کردن پورتاشون 80 هست حالا من پشتش 88 88 از پورتش اما 3000 پورتی هستش که خود ریلز انتخاب کرده فقط دیدیکیت شده واسه این چی این که ما از ریلز استفاده بکنیم توجه داشته باشید که اینجا میگه که وقتی که کنترل سی رو بزنی سرور شات داون میشه الان سرور اجرا شده ورژن سرور هم از 1.3.1 الان نگاه بکنید بچه ها من نمیتونم اینجا تایپ بکنم نگاه بکنید صدای کیبوردو تایپ میشه اما من اینتر بزنم هیچ اتفاقی نمیفته یعنی دستوری نیستش که من بخوام اینو تایپ بکنم یعنی نه اجازه یه هیچ کار دیگه ندارم این فقط نشسته اونجا داره نگاه میکنه ببینه من با سرور دارم چیکار میکنم کروم رو میارم بالا تایپ میکنم لوکال هاست میبینی که از اپ پروژه های پی اچ پی کار کرده بودم آدرساش میاد لوکال هاست 2 نقطه 3000 باید یه ارور ببینیم حالا اینجا نگاه بکنید اولین چیزی که شما دارید میبینید میگه که من مای اسکیوال رو چیزی پیدا نکردم که بهش کانکت بشم ارور داره میده خب و جالب اینجاست که من حالا الان تازه دارم میبینم اینجا نگاه بکنید ورژن جدید ریلز اینجا زیرش به شما دستور کامن لاین هم اینجا داره به شما میده یعنی شما نمیتونید اینجا تایپ بکنید خب ادامه شو میتونید اینجا تایپ بکنید حتی میتونید رو ببندید جالبی اینجاست که شما میتونید تاگل سشن دامپ تاگل اینا هستش که میتونید به شما شو. حالا برای اینکه بهتر مت ببینید بعد اینجا در نظر بگیرید حالا من ریفرش بزنم این دوباره برمیگرده هر موقع با این کار بکنید بعد ریفرش کنید من سرور رو استاپ میکنم کنترل سی رو میزنم ببینید چقدر اینجا نوشته اومد با خاطر اینکه داره نگاه میکنه من دارم چیکار میکنم کنترل سی رو میزنم نوشته اگزیتینگ یعنی خارج شد خب دستور رو آماده میکنم اینجوری ریلز دات داش فاصل اس رو میدم میرم داخل فایل ها اینو میارم مینیمایز میکنم داخل فایل ها پوشه دینه به نام کانفیگ میبینید رو کانفیگ رو باز میکنم یه فایلی دارید به نام دیتابیس یامو یا وای امل اینو من دابل کلیک میکنم که سابلاین باز شه اینجا تنظیمات دیتابیس منو داره دیدید که به خاطر چی نمیتونه واسه شه به خاطر که من یوزرنیم رو روت گذاشتم پسوردم حالا شما گذاشتید سیکرت پسورد یا گذاشتید حالا من توی سیکرت پسورد توی ویندوز گذاشتم اینجا گذاشتم روت خب سیو میکنم توجه داشته باشید که اینجا دیتابیس هم برای خودش ساخته اس گذاشته خب من این دیتابیس رو هم میذارم داخل کامنت یعنی چی یعنی اینکه میام اینجا نه کل لاین رو بذارم داخل کامنت میام چیکار میکنم فقط اینجا این رو میذارم داخل کامنت یعنی دیتابیس انتخاب میکنم سیو میکنم بعد توجه داشته باشید که سرور رو یه بار دیگه ریستارت کنید میبندم اینو الان تایپ میکنم ریلز فاصل اس و این چی میشه اجرا میشه این میاد بالا خب الان من اگه برم دوباره اینجا ریفرش کنم Welcome aboard میگه خوش اومدید میگه شما سوار روبیان ریلز شدید نگاه بکنید و اینجا لینک های خیلی خوبی هم گذاشته بستتون که بتونید ببینید به همین راحتی میبینید و چقدر راحت ریلز اومده بالا و الان میتونید شروع بکنیم کار بکنیم با ریلز و اپلیکیشن بسازیم اینجا میگه که چطوری شروع بکنید کار بکنید میگه بین ریلز جنریت کرید یور مودلز اند کامپوننت میگه توی بین باید برید توی ریلز باید برید ست اپ رود اینا رو همه رو به شما میگم کانفیگور یور دیتابیس 
توی دیتابیس یوا همون فایلی که من به شما گفتم و config.roots.rb کارا رو برای شما انجام میده پس ریل نصب تو این هم میتونید باش کار بکنید به همین راحتی وب سرور داریم دیتابیس داریم و ریز هم داریم.